Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya. Hindi ko na ipapakilala ang sarili, kinala nyo naman po ako. Sa gabi ito, lunes, ay inipilalaan natin ang ikalawang episode ng ating pakipaliwanan na padre sa tema na tinatawag na plan of life. No? Plan of life. Sa unang uh, tingin tungkol sa tema, plan of life, parang alam na alam na natin. No? So sinabi mo, do you have a plan of life? Ang unang papasok sa atin kapag sinabi plano ng buhay ay yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Yan ang isip natin plano sa buhay. At bahagi sa plano iyan ay walang iba kung hindi yung tinatawag na mga nakis nating makamit. Halimbawa, kung may mga pangarap tayo, katulad na lamang sa mga mag-aaral, anong pangarap nila, makatapos, makagraduate, makapasok sa ganitong trabaho, o di naman kaya may mga mag-aaral na gusto magkaroon ng sariling negosyo, o maging tayo man. Ano mang plano ito, iniisip pa lagi natin, iyan ang plano ng buhay. Pero, in the strictest sense of the phrase plan of life, no? sa pinaka-strictong sabihin na natin, kahulugan ng plano ng buhay, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga darating na kaganapan. Ang tema nating plano ng buhay ay tumutukoy. Tumutukoy, walang iba kung hindi sa pang-araw-araw na dapat nating gawin. Ngayon, Maril, marahil ang tanong ay, Father, bakit ang tema natin ay tungkol sa plano ng buhay? Isipin natin, ilang araw na tayong nasa enhanced community quarantine? Ilang linggo na tayong nariyan sa ating mga tahanan? Ngayon habang kayo nabipinig sa akin, itanong niyo sa inyong sarili, what have you accomplished in these past days? Sunod na tanong, have you been productive in these past days? ang sarap tumigil at magmilay. Dahil kung tutuusin, may kitisang buwan na tayo na nasa ating tahanan, ano nga ba ang na-accomplish natin? Mga kapatid, lalong-lalong na sa mga nakikinig ngayon ng mga magulang o di naman kaya mga anak, tuturuan po kayo sa pamagitan ng plan of life how to be productive. Ano nga ba ang plan of life? No? Plan of life sa pinakamahigit na kahulugan, ito yung ating mga dapat gawin araw-araw mula sa pagising natin sa umaga hanggang sa matulog tayo sa gabi. Ano ang dapat nating gagawin? Kaya ang unang kinakailangan dito ay unang-una ang disiplina sa sarili. Hindi lamang ang disiplina, dagdag mo yan, ang tiyatawag na kayo sa akin. So, it's a two virtue. The virtue of discipline and the virtue of order. Dahil hindi mo magagawa ang iyong plano ng buhay araw-araw kapag wala kang ayos. Habang nakikinig ka sa akin ngayon, suriin mo iyong sarili. Anong oras ka gumigising araw-araw? Ang oras ba ng pagising mo araw-araw sa loob ng mga nakarang araw na ito, pare-pareho? O may mga araw na, ah, wala namang paso, hahaba ang tutulog ko. Kung oras nang magising, gigising ako. Tapos ang susunod tanong dyan, ano oras ka natutulog? Dahil yung isip mo, wala namang paso bukas. Hindi, bahala na kung anong oras matulog mamaya. Hindi gano'n ang buhay. Ang buhay ay dapat may plano. Para sa gano'n, nagkakaroon tayo ng tiyatawag na tayo sa akin. Kaya nga, may bahagi ko lang sa inyo. Paano nga ba gumagawa ng plano ng buhay o plan of life? Ang una natin i-consider ay una, ang tungkulin natin sa Diyos. Ikalawa, ang tungkulin natin sa ating pamilya. Ikatlo, ang tungkulin natin sa ating sarili. Considering, no, kapag yan ngayon ang ating binibigyan ng diin, 
makakagawa tayo ng plano. Halimbawa, simula pa lang ng umaga, itakda mo na, araw-araw, anong oras ako gigising. Sure, and automatically, na-enterrupt tayo. Anyway, going back, nando na po tayo sa tiyatawag natin na land of life, no? Anong dapat gawin simula pa lang ng araw? So, set aside, itakda mo na anong oras ang iyong tinatawag na pagising. Pagkagising mo sa umaga, ano iyong dapat gawin? Pagkagising mo sa umaga, ano ang iyong dapat gawin? Kasi minsan, pagkagising natin, mayroong mga nag-iisip pa, ano bang dapat ang gawin sa araw na ito? Kapag ikaw ay nagtatanong sa iyong sarili, ano ang dapat kong gagawin sa araw na ito? Iyan ay isang palatandaan na merong ikang pagkukulang sa plano ng iyong buhay para sa araw na iyan. At iyan ang tema precisely na, na meron tayo ngayong gabi. Ang may bahagi ko po sa inyo, anong ibig sabihin ng plano sa buhay? Tatandaan natin ang objective ng plano sa buhay. Magkampanan, unang-una, ang tungkulin sa Diyos. Ikalawa, magkampanan ang tungkulin sa pamilya. At ikatlo, magkampanan ang tungkulin sa sarili. Considering no, ang mga tungkulin na iyan, ilalatag natin ngayon ang mga dapat nating gawin ukol sa Diyos. Kaya pagkagising sa umaga, may tinatawag tayo na heroic minute. Anong heroic minute? Na huwag ka nang pa-stretch-stretch pa dyan, pa-5 minutes, 5 minutes na allowance, o kahit 3 minutes. Immediately, tumayo ka, pagkatayo mo mula sa higaan, magdasal ka. Morning offering ka agad. No? Once you wake up, do the heroic minute, susunod noon ay tiyatawag na morning offering. Matapos yon, siyempre, ano plano mo? Ang talaga naman na hahayaan mo higaan, ayusin ang higaan mo, at simulan ngayon ang araw sa papalang paraan sa mga susunod mong gagawin. Halimbawa, yamang ma malapit ng alasays, maaaring magdasal ka ng Angelus, o ngayong nasa Easter season tayo, Regina Chelly. Hmm? At susunod mo na ng gawain na nakaplano sa araw na iyon. Ito po ibabahagi ko po sa inyo, ay mismo ginawa ko pong plano para sa ayong sarili na gawan nyo na lang ng variable o siya tawag na maging flexible kayo, pwede nyo pong i-adapt. Ito pong schedule ko mismo na nice to ibahagi sa inyo. Halimbawa po ngayon, ako po nagigising normally alas 5 po ng umaga. No? Normally alas 5 ng umaga. O dito nilagay ko, 5.30. Tapos susundan, 6 o'clock, tapos na ako lahat nun. Maligo, no? magayos ng sarili, para sa ganon at 6 a.m. in the morning, yamang ngayon Easter, makapagdasal na agad ng Regina Chelly at doon na mismo sa simbahan. At 6.30 na ang sang 6 na yon, matapos ang Regina Chelly, susundan ko na po ng pagdarasal na personal o ang tawag noon ay mental prayer in the morning. Tapos susunod noon, 6.30 ang aming morning prayer o yung louds, Susunda ng misa, tapos breakfast po, at pagdating ng alas 9, mid-morning prayer, at 9.10 ng umaga, scripture and spiritual reading. Ito po yun, nice to ibahagi sa inyo. Hmm? Ganito po yan. So, ito po ginawa kong mabilisan, no, na alam ko na ba, memory ano gagawin ko every day. Sinulat ko po yan para may bahagi sa inyo. So, tinakda ko lang po dyan, 5.30. But one can wake up earlier. Kung alam mo na mabagal ka magayos ng sarili, mabagal kang maligo, eh di agahan mo. Hindi po ba? Ngayon sabihin natin, no? 5.30. Wake up. 
Pagkagising mo agad, do the heroic minute, susundan noon morning offering. Tapos, 6, sabi ko nga, tinitiya ko po na 6 a.m. dapat nasa loob na pa ng simbahan para makapagdasal pag ordinary time, angelus, at ngayong Easter, magre-recite ng Regina Chedi. Tapos, matapos yon sisimulan ko na po ang tinatawag na mental prayer o personal prayer. Susunod doon, 6.30. Yan ang schedule natin dito. Meron kaming morning prayer or laos. 6.45, Holy Mass. 7.45, siyempre, di mawawala. Dapat tayong kumain, no? Breakfast. Matapos ang breakfast, may mga kwentuhan pa yan, may mga kasama ka rin, di nawawala yung usapan. Kasi hindi ka lang kumakain para magusog. Kundi dapat meron kang binabahagi, ang pagkain ay binabahagi sa pamagitan rin ng pagkwentuhan. Pagdating ng nai, ilan mo na yung sarili na magdasal. Dahil kung familiar po kayo sa tinatawag na Liturgy of the Awards, nakalagay naman po doon na meron tinatawag na mid-morning prayer. So pagdating ng nai, mid-morning prayer. Pero sinusundan ko po yan na tinatawag na scripture and spiritual reading. Father, ano yung scripture reading? Ang scripture reading, normally po, mapaliwanag ko lang, ito po yung five minutes na paglalaan na babasahin mo ang New Testament. No? Simula kay Matthew hanggang sa Book of Revelation. Alak five minutes reading it. No? Binabasa lang. Ang binabasa. Hindi ito yung pangingilayan mo pa. No? Just read it slowly. Understand what you have read. No? And put some emphasis there. Ano kaya ito? May mga manapulot ka bang salita ng Diyos? Kung baga sa ano parang gasolina mo na sa araw na iyon. Maliban sa may napulot ka ng aral na pangingilay mula sa Misa. No? So scripture reading, pagbabasa ng New Testament. So every day, Dedicate time. Five minutes lang po yan. Sabi ko nga po, in my life, in one year, sa araw-araw na pagbabasa niya ng New Testament, three times po natin may iikot ang buong New Testament if we are only dedicated on reading it. Matapos ang five minutes, susundan po yun ang tinatawag na spiritual reading. Father, ano naman po yun? Ang spiritual reading ay pagbabasa ng for 10 minutes ng buhay ng mga banal or mga sinulat ng mga banal na makakatulong sa ating buhay spiritual. Halimbawa, pwede mong kunin yung tiyatawang ng Life of the Saints o di naman kaya pwede kang kumuha ng mismong isang santo, buhay ni St. Ignatius of Loyola, St. Teresa of Avila, or John Paul II, Para sa ganun, mula sa mga buhay nila, magkaroon ka ng inspirasyon na ay ito paano pala sila nabuhay dito sa mundo? Bakit sila kinalugdan ng Diyos? Dahil ang mga buhay nila, yan ang magsisilbi sa ating halimbawa at inspirasyon na habang tayo namumuhay dito sa mundo, maging kalugod-lugod rin tayo sa Diyos. So matapos, yung tinatawag na spiritual reading, Huwag natin kakaligtaan ngayong panahon ng enhanced community quarantine, no? Pagdating kasi ng 9.30, inilalaan ko yon sa work or study. Anong work or study? It's up to you. But try to learn something new. No? Mag-aral ka ng bago o di naman kaya hindi lang bago. Balikan mo ang mga napag-aralan mo na dati. Hubugin mo muli ang iyong sarili. Ang malaga is that not to put yourself into idleness. No? Wag na wag mong ilalagay ang iyong sarili sa tinatawag na katamaran. Dahil kapag wala tayong ginagawa, napakadali na tayo tuksoin ng Diablo. Pag wala tayong ginagawa, ano mangyayari? Kung ano-ano papasok sa ating isipan, imahinasyon, kaya nga, maglaan tayo palagi ng panahon ng pag-aaral, ng panahon ng pagtatrabaho. Ano man iyon, 
do not put yourself into idleness. Pagdating ng alas 12, syempre, dadasal tayo ng angelus kung yun ay ordinary time or other time, pero kapag Easter, ngayon Easter, rigid at shelly tayo. Ngayon sa akin rin po, pagkatas ko magdasal nito, inilalagay ko po dito yung tinatawag na pagdarasal ng Office of Readings. Father, ano yung Office of Readings? No? Sa mga pare, at alam rin to ng ibang mga madre at religious, meron po sa breviary or tinatawag natin na Liturgy of the Hours, maging doon sa merong mga i-breviary. No? I-breviary. May tinatawag doon na Office of Readings. No? Office of Readings. Dito ngayon, dinarasal rin po yun. Pagdating nga sa Office of Readings, isang matapos ang tatlong Psalms, no? three set of Psalms, naroon ang scriptural reading at merong magisterium writings. No? Coming from the saints, coming from the documents of the church. So yun ay paalaala sa atin na pubugi ng ating buhay spiritual. 12.30, lunchtime. Lunchtime, no? Kailangan muli kumain. At matapos doon, ay yung tinatawag na visit to the Blessed Sacrament. I said it at 1.15. Yung dalawin mo lang si Lord. Siyempre, para sa inyo, napakahirap na, na dumalaw physically sa Panginoon dahil nasa enhanced community quarantine. Pero ilagay ko po dito, Dahil para sa akin na napakainam na dumadalawin si Lord tapos mag-visit to the Blessed Sacrament. Ngayon, Father, paano ginagawa ang visit to the Blessed Sacrament? Normally po, binadasal three sets ng Our Father, Hail Mary, Glory Be, at sinusunda ng uh, spiritual communion. So yun po ang natutunan ko po paano ginagawa ang visit to the Blessed Sacrament. Matapos po yun, I normally dedicate a short moment of what I call personal examination of conscience. No? Ano yung personal examination of conscience? Tandaan po natin mga kapatid na marami tayong mga kahinaan sa buhay. No? Marami tayong mga pagpupulang. The personal examination of conscience is precisely to examine oneself. No? Suriin natin na ating budhi on a specific virtue na gusto natin ihubog o matutunan o o palaguin sa ating buhay. Paano na natin ginagampanan iyon sa kalahati ng araw na iyon? Have we been doing right? Or may mga pagkukulang tayo? So, examination of conscience. It should not take your time, no? Siguro 2 to 3 minutes, examination of conscience. So, personal. Matapos po yun, pagdating ng hapon, ang ilan nagsisesta, no? Napapahabang sesta. Pero, Tandaan natin At the end, kailan pa rin natin magtrabaho So, dito nilagay ko po 1.30 Again, to work and to study no? To work and to study Mag-aral muli uh, Gumawa, huwag tayong tatamad-tamad Baka buong hapon natin Tulog lang ng tulog have, We have to to Dedicate time no? Na may gawin tayo And then at 4.30 Hindi, ma ma hindi maganda na pala tayo walang ginagawa pati pag-ehersisyo na pabayaan we have to exercise no? put time to exercise every day kasi mahirap po yun kain tayo ng kain tapos nasa bahay lang uh, hindi gumagano ang katawan kahit sabihin natin eh pinapawisan naman ang father kasi mainit but again, iba po yung pawis na gawa ng exercise mas marami pong calories ang nabuborn noon kahit sinong medico kahit sinong doktor ang tanungin natin Maganda po na maglaan tayo ng oras araw-araw para makapag-ehersisyo kahit sa loob lang ng ating tahanan. Okay? So, may papayo ko sa inyo. Napakadali pong kumuha. Meron kayong YouTube. Sa YouTube, hanap kayo po doon ng iba't ibang routines exercise kahit kayo nasa tahanan lang. So, sundan nyo po. Marami po doon. Ang, ang ilan, Father, anong mga recommendation nyo? Ay, anong dyan po. Marami may Zumba. Nandiyan rin yung tiyatawag ng kickboxing At kung ano-ano pa po dyan na pwede nyong kayahin Basta ang halaga, makapag-exercise po ang inyong katawan no? Pagdating ng gabi po, 6 Ito po, bago, bago po uh, umabot ng 6 o'clock Tinitiyak ko po na nakahanda na ako 
Kasi kung naka-exercise ka doon, dapat ay nakapaligo pa na rin. Para sa ganon, pagdating ng 6, you prepare yourself to go again, meet our Lord, to pray. So, Angelus, Regina Chelly, susundan po ng afternoon prayer. This afternoon prayer, like the mental prayer in the morning, halos para lang po sila, pero yung natawag na 30 minutes doon, 30 minutes dito. Yung kanina po, yung 30 minutes sa umaga, is precisely to prepare for the Mass. Ito naman, pagpapasalamat sa araw na iyan, sa mga bagay-bagay, at inihahandam na rin ang yung sarili para sa susunod na araw. No? Just to unite yourself with Jesus. Kaya kung mapapansin niyo po, hinati mong araw, 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa hapon, that is one concrete hour of conversation, of talking with God. So yan po ang tinatawag na personal or mental prayer. Pagsapit natin ng 6.30, kung inyong nasusubaybayan po, meron pagdarasan ng Santo Rosario. No? We pray the rosary. Except for Monday, normally I don't broadcast on Monday because I want to dedicate personally to do my prayer, to do my rosary. No? Not that uh, I just want to have a time na ito, kasama ko lang si Lord, kasama ko si Mama Mary, no? without anyone else. Because I know that you will be doing your prayer. Monday lang po hinihingi ko sa inyo. Now, after that, meron tayong araw-araw, di ba? Nasusundan yun naman. Merong 7 o'clock, Eucharistic Adoration with Evening Prayer. So sa mga nakakasubaybay, alam niyo po yung Eucharistic Adoration. Meron tayong exposition at the Blessed Sacrament, meron tayong benediction, at sa loob noon ay ang Evening Prayer, ang tinatawag nilang Vespers. So yan po ang plano natin mula launa hanggang alas 7. Father, pagkatapos po niyan, ano nang dapat gawin? Huwag natin kakalimutan ang tinatawag na alas 8, magdi-dinner tayo. No, kailangan pa rin kumain. Tapos, pagsapit ng alas 9, yamang po sa inyong mga pamilya, no? ito hinihikayat po po palagi ang mga magulang. Do some get-together. Ang tawag niyo ngayon, no? ay banding. Anong banding nyo? It could be a movie. Pero huwag naman sana gabi-gabi movie ng movie. Pwede namang cultural or documentaries. Kasi yun ay mga mabubunga na gawain na kung saan ang inyong mga anak o kayo pagdating ng susunod na araw pwede maging tema ng inyong pag-uusap habang kumakain ng almusal, habang kumakain ng tanghalian, habang kumakain ng hapunan. So, make sure to have a get-together. no? Or it could be just wala kayong pinapanood, magkwentuhan lang. Ikaw na nanay, magbahagi ka ng buhay mo sa iyong mga anak, na lalo pa nilang makilala. Ikaw na tatay, magbahagi ka rin ng buhay mo na makilala ka rin. At yung mga anak niyo, Sana binibigyan nyo rin ang pagkakataon na magsalita tungkol sa mga gusto nila, tungkol sa mga talento nila dahil sila mismo dapat araw-araw nahuhubog po ang kaisipan, naglalaan sa pag-aaral, naglalaan sa pagtatrabaho. And those things, dapat binabahagi po yon. And the best part is what we call the get-together. Ngayon, alas cheese po, nilalagay natin nights off. Pero sa nights off, may dadagdag po ako dyan. Tatlo pong gawain. Una po ay yung night prayer, no? Night prayer. Nandun po 'yan sa breviary, night prayer. Bago matulog mag night prayer. Tapos susundan po na night prayer, ang napapanood sa night prayer yung examination of conscience ulit. So kung kanina po na examination of conscience is a particular examination, this time it is called the general examination, no? Pag sinabi mong general examination, pangkalahatan. So, anong ginagawa dito? Tatlong batayan palaging binibigay ko. Una, itanong mo sa iyong sarili, anong mga mabubuting bagay ang nagawa ko sa araw na ito? Ikalawa, itanong mo sa iyong sarili,